வணக்கம் ஆதவனின் இன்றைய நாளேடுகளில் ஒரு பார்வை நிகழ்ச்சி ஊடாக உங்களை சந்தித்திருக்கின்றோம் இன்று இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு ஏப்ரல் மாதம் மூன்றாம் திகதி செவ்வாய்க்கிழமை இன்றைய தினம் இலங்கையிலிருந்து பிரசுரமாகின்ற பத்திரிகைகளில் பிரதானமாக வெளியாகின்ற பத்திரிகைகளில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய முக்கியமான செய்திகளில் எங்கள் பார்வையினை செலுத்துவதற்கு முன்பாக நேற்றைய தினம் அதாவது கடந்த ஓரிரு வாரங்களாக இலங்கையில் அரசியலில் ஒரு ஸ்திரமற்ற தன்மை காணப்படுகிறது குறிப்பாக பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையை கொண்டு வந்து அவரை ஆட்சியிலிருந்து தூக்கிவிட வேண்டும் என்று கூட்டு எதிரணியினர் அபத்தமாக செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த நிலையிலேயே அவர்களுடைய செயற்பாடு எவ்வாறு இருக்கப் போகிறது என்பதனை நாளை வரை நாங்கள் பொறுத்திருக்க வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் இருக்கிறது இந்த நிலையில் இந்த விடயத்தினை ஒட்டியதாகவே இன்றைய அநேகமான பத்திரிகைகளில் பிரதானமான முக்கியமான செய்திகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன குறிப்பாக இன்றைய வீரகேசிரி பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தியை பொறுத்தவரையில் நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை இறுதி சமரச முயற்சி என்று சுதந்திர கட்சி ஐக்கிய தேசிய முன்னணி பிரதிநிதிகளை ஜனாதிபதி சந்தித்து பேச்சு நடத்துவார் என்ற தலைப்பில் செய்தி காணப்படுகிறது பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை மீதான விவாதம் வாக்கெடுப்பு விவாதமும் வாக்கெடுப்பும் நாளை நடைபெறவுள்ள நிலையில் இது தொடர்பாக சமரசத்தை ஏற்படுத்த இரு இணக்கப்பாட்டிற்கு வருவதற்காக ஜனாதிபதி குறிப்பாக ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினுடைய முக்கிய பிரமுகர்களோடும் அத்தோடு ஐக்கிய தேசிய முன்னணியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கூட்டமைப்பில் இருக்கக்கூடிய முக்கிய தலைவர்களோடும் இன்றும் பேச்சுவார்த்தை நேற்று தினமும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருந்தார் இந்த நிலையில் இன்றைய தினமும் அந்த பேச்சுவார்த்தை இடம்பெற இருப்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது குறிப்பாக நேற்றைய தினம் ஜனாதிபதி கூறியிருந்தார் தான் கடந்த காலங்களில் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சிக்கு கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுவேன் என்ற அடிப்படையில் குறிப்பாக உள்ளராட்சி மன்ற தேர்தலுக்கு பிற்பாடு தனித்து ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியை ஆட்சி அமைக்க தீர்மானிக்கப்படும் என்று ஜனாதிபதி ஏற்கனவே கூறியிருந்தார் அந்த ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினுடைய முக்கியஸ்தர்களுக்கு அதற்கு இணங்க தற்போது உள்ளராட்சி மன்ற தேர்தலுக்கு பிற்பாடு ஜன பிரதமர் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் வலுப்பெற்றுக்கொண்ட நிலையிலேயே பிரதமரை பதவியிலிருந்து விலக வேண்டும் என்ற அந்த கோரிக்கை துணையிலேயே அவர் கூறிய ஒன்றிணைந்து <laughs> ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் மற்றும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் அத்தோடு ஜாதி கேள உரிமைய மற்றும் தமிழ் போக்கு தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி ஆகிய கட்சிகளுடைய தலைவர்கள் நேற்றைய தினம் கூட்டம் நடத்தினார்கள் குறிப்பாக ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்குள் இருக்கக்கூடிய கூட்டு கட்சிகளாக இருக்கக்கூடிய அந்த மூன்று கட்சிகளுடைய தலைவர்களும் பிரதமரோடு கூட்டாக இணைந்திருந்த ஒரு கூட்டத்தை நடத்தியிருந்தார்கள் இந்த கூட்டத்தின் போது பிரதமரை வெற்றி கொள்வதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அவர்கள் கூறியிருக்கின்றார்கள் அந்த விடயத்தினை ஒட்டியதாக இன்றைய அந்த கட்டமிடப்பட்ட இன்னொரு செய்தி காணப்படுகிறது ரணில் விக்ரமசிங்க தலைமையிலான அரசாங்கத்தின் இறுதி தினம் நாளை கூட்டு எதிர்கட்சி தெரிவிப்பு என்று அந்த செய்தி காணப்படுகிறது குறிப்பாக பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையை கொண்டு வந்து அவரை ஆட்சியிலிருந்து நீக்க வேண்டும் என்பதில் கூட்டு எதிர்கட்சியினர் மிகவும் உக்கிரமாக செயற்பட்டிருந்தார்கள் இந்த நிலையிலேயே கூட்டு எதிர்க்க கூட்டு எதிர்கட்சிக்குள் இருக்கக்கூடிய சிலர் ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய தலைவர் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு ஆதரவு வழங்குவதாக உட்கட்சி விவகாரங்கள் தகவல்கள் கூறுகின்றன இந்த நிலையிலேயே அந்த கட்சியினுடைய நிலைப்பாடு தொடர்பாக நேற்றைய தினம் கட்சியினுடைய தலைமையகத்தில் ஊடகவியலாளர் சந்திப்பு ஒன்று இடம்பெற்றிருந்தது அந்த கூட்டு கட்சிகள் கூட்டு எதிரணியில் இருக்கக்கூடிய பந்துல குணவர்தன மற்றும் தினேஷ் குணவர்தன அத்தோடு விமல் வீரவன்ச உதய கமன்வில் ஆகியோர் செய்தியாளர் மாநாட்டு ஒன்றினை நடத்தி இது தொடர்பான அறிவிப்பை வெளியிட்டிருந்தார்கள் அந்த அறிவிப்பிலேயே ரணில் விக்ரமசிங்கவை பதவியிலிருந்து நீக்க வேண்டும் அவராகவே தானாக விலகி செல்ல வேண்டும் என்று அவர்கள் கூறியிருந்தார்கள் அந்த விடயத்தை நோட்டியதாக இன்றைய வீரகேசிரி பத்திரிகையினுடைய அந்த கட்டமிடப்பட்ட செய்தி அமைந்திருக்கிறது இவை தவிர இன்று வெளியாகி இருக்கக்கூடிய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தியை பார்ப்போமாக இருந்தால் பிரதமர் ரணில் பதவி விலக காலக்கேடு பொது எதிரணி ஆகியோர் நேற்றைய தினம் செய்தியாளர்களை சந்தித்து இருந்தபோது தெளிவான ஒரு விடயத்தினை கூறியிருந்தார்கள் கடந்த காலங்களில் இந்த இந்த ஆட்சி இந்த குறிப்பாக இந்த நல்லாட்சி உருவாக்கப்பட்டு கடந்த காலங்களில் இடம்பெற்ற சில ஊழல் குற்றங்கள் அதே போன்று பிரதமர் நடந்து கொண்ட வீதம் இவை அனைத்தையுமே வைத்து உடனடியாக பிரதமரை பதவியிலிருந்து விலக்க வேண்டும் என்ற தங்கள் கோரிக்கை வலுப்பெற்றிருந்ததாகவும் இதற்கு ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியும் கூட துணையாக இருப்பதாகவும் அவர்கள் கூறியிருந்தார்கள் எது எப்படியோ பிரதமரை பதவியிலிருந்து விலக்க வேண்டும் என்பதில் கூட்டு எதிரணியினர் 
உறுதியாக இருக்கின்றார்கள் இருந்தாலும் அந்த கூட்டு எதிரணியினுடைய பிரதான செயற்பாட்டாளராக கருதப்படக்கூடிய மஹிந்த ராஜபக்ச இந்த நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையில் கையெழுத்திடவில்லை இது எதற்காக கையெழுத்திடவில்லை என்ற ஒரு கேள்வி கூட எழுகிறது எது எப்படியோ இந்த விடயத்தில் இப்படித்தான் இருக்கிறது என்பதையும் கூறிக்கொண்டு மேலும் கட்டமிடப்பட்ட செய்திகள் பக்கம் எங்கள் பார்வையினை செலுத்துவமாக இருந்தால் இவ்வாறு காணப்படுகிறது எதிர்கட்சி தலைவர் பதவியிலும் மாற்றம் என்று அந்த செய்தி அமைந்திருக்கிறது உண்மையிலேயே இந்த எதிர்கட்சி தலைவர் பதவி நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை கொண்டு வரப்பட்டு அது தோற்கடிக்கப்பட்டாலும் சரி வெற்றி பெற்றாலும் சரி பிரதமர் பதவியில் கேள்விக்குறி எழுந்திருக்கிறது குறிப்பாக வெற்றி பெறும் பட்சத்தில் அந்த அந்த எதிர்கட்சியினுடைய ஆசனத்தை பிரதமர் கைப்பற்றுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது குறிப்பாக கூட்டு எதிர்கட்சி ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியோடு இணைந்து ஆட்சியை கைப்பற்றுகின்ற ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் தற்போதைய பிரதமராக இருக்கக்கூடிய ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு எதிர்கட்சி தலைவராக வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது அதே சூழ்நிலையில் தோற்கடிக்கப்படுவார்க அதாவது இந்த பிரேரணை தோற்கடிக்கப்படுமாக இருந்தால் கூட்டு எதிரணியினர் அந்த பலத்தை வைத்து குறிப்பாக கூட்டு எதிரணியில் இருக்கக்கூடிய ஒருதரை எதிர்கட்சி தலைவராக மாற்றுவார்கள் எது எப்படியோ சில வேளைகளில் கூட்டு அதாவது எதிர்கட்சி தலைவரை நோக்காக கொண்டு கூட்டு எதிரணியினர் தங்களுடைய நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையை பிரதமர் மீது வைத்தார்களோ என்னவோ தெரியவில்லை இதுதான் அங்கு நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு விடயமாக இருக்கிறது காரணம் இந்த நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையில் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச கையெழுத்திடவில்லை அவர் கூறியிருக்கின்றார் தான் பிரதமராக வேண்டிய அவசியமும் இல்லை என்று எனவே அவருடைய அடுத்த கட்ட நகர்வு எதிர்கட்சி தலைவரோ என்ற ஒரு கேள்வி எழுகிறது எனவே இந்த எதிர்கட்சி தலைவரை குறிவைத்துத்தான் இந்த நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை கொண்டு வரப்பட்டதோ என்ற ஒரு கேள்வி கூட எழுகிறது எனவே எது எப்படியோ இந்த நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையில் தோற்றாலும் சரி வென்றாலும் சரி எதிர்கட்சி தலைவர் பதவிக்கான ஒரு கேள்வி இருக்கிறது என்பதை சுட்டிக்காட்டுகின்ற வகையில் அந்த செய்தி அமைந்திருக்கிறது மேலும் ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது விக்னேஸ்வரனும் வீதியில் இறங்க வேண்டும் என்று அந்த செய்தி அமைந்திருக்கிறது முல்லைத்தீவு பகுதியில் முல்லைத்தீவு பகுதியில் இடம்பெறுகின்ற சிங்கள குடியேற்றம் தொடர்பில் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதே நேரத்தில் வடமாகாண சபையில் தொடர்பான ஒரு விசேட அமர்வும் இடம்பெற இருக்கிறது இந்த நிலையிலேயே இந்த விடயத்தில் வடமாகாண முதலமைச்சர் சி வி விக்னேஸ்வரனும் இறங்கி போராட வேண்டும் என்ற ஒரு ஒரு கேள்வி ஒரு 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 கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக குடி ஏற்றப்படுவதற்கும் குடி ஏறுவதற்கும் இரண்டு வித்தியாசம் கட்டிருக்கிறது குடி ஏற்றப்படுவது என்பது ஒரு ஒரு தொகை மக்களை கொ கொண்டு அரசியல் செல்வாக்கு ஊடாகவோ அல்லது ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக குடி ஏற்றுவது குடி ஏறுவது என்பது அவர்களுக்கு பாதிக்கப்பட்டு அவர்கள் நெருக்கதியான நிலையில் அவர்கள் ஒரு இடத்திற்கு போய் சேர்வது குடி ஏறுவது எனவே இந்த விடயத்தில் குடி ஏற்றப்படுகின்ற அத்து அதாவது அத்துமீறி நடத்தப்படுகின்ற இந்த விடயத்தினை கண்டித்தே முல்லைத்தீவில் இருக்கக்கூடிய அங்கு பூர்வீமாக வாழ்கின்ற மக்கள் தொடர்ச்சியாக போராட்டத்தினை முன்னே வருகின்றார்கள் அந்த மக்கள் தங்கள் கோரிக்கையை முன்வைத்திருக்கிறார்கள் வடமாகாண சபையில் இவ்வாறான ஒரு விசேட அமர்வு செய்யப்பட்டாலும் குறிப்பாக வடமாகாண முதலமைச்சர் இதற்கு எதிராக வீதியில் இறங்கி போராட வேண்டும் என்று அந்த மக்கள் கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறார்கள் எது எப்படியோ அந்த கோரிக்கையை ஏற்று வடமாகாண முதலமைச்சர் இவ்வாறு செயற்பட போகின்றார் என்பதை நாங்கள் பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டும் அடுத்ததாக இன்று வெளியாகி இருக்கக்கூடிய சுடுரொலி பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தி பக்கம் எங்கள் பார்வையினை செலுத்துவமாக இருந்தால் சவாலை சந்திக்க கண் விழித்து காய் நகர்த்தும் பிரதமர் ரணில் இரவோடு இரவாக பேச்சுக்கள் முன்னெடுப்பு பிரமுகர்களின் படையெடுப்பால் அலரி மாளிகையில் பரபரப்பு என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி அமைந்திருக்கிறது கூட்டு எதிரணியால் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையை தோற்கடிக்க வேண்டும் என்பதில் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க முழு மூச்சியாக செயற்பட்டு விடுகிறார் குறிப்பாக கண் விழித்து இந்த விடயங்களை முன்னெடுக்கிறார் அதாவது இந்த நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையை தோற்கடிக்க வேண்டும் என்ற விடயத்தில் அவர் கண் விழித்து தன்னுடைய செயற்பாட்டை முன்னெடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார் என்றும் அதன் காரணமாக அலரி மாளிகை அவருடைய உத்தியோகபூர்வமாக இல்ல இல்லமாக இருக்கக்கூடிய அலரி மாளிகையில் பல்வேறு தலைவர்களுடன் சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி இருக்கிறார் என்றும் அதே நேரத்தில் குறிப்பாக ஐக்கிய தேசிய கட்சிகள் இல்லாத ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியோடு கூட்டில் இருக்கக்கூடிய தொழிலா இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் மற்றும் ஏபிடிபி அதே போன்று சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் தலைமையிலான ஏபிஆர்எல்எஃப் போன்ற கட்சிகளோடு அவர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி இருக்கிறார் அந்த விடயத்தினை ஒட்டியதாகவே இன்றைய அந்த பிரதான செய்தி அமைந்திருக்கிறது மேலும் கட்டமிடப்பட்ட செய்திகள் ஒன்றாக காணப்படுகிறது மைத்ரி கைவிரிப்பு ஆதரவு கோரி சென்ற ஐதா ஐதேகாவினர் வெறுங்கையோடு வீடு திரும்பினர் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது உண்மையிலேயே ஐக்கிய தேசிய கட்சியிலிருந்து ஒரு குழுவினர் சென்றிருந்தார்கள் பிரதமர் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவை சந்திக்க வேண்டும் என்பதற்காக பிரதமர் சார்பாக எனவே அந்த குழுவிடம் ஜனாதிபதி கூறியிருக்கிறார் 
உண்மையிலேயே இந்த நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை குறித்து நான் எந்த ஒரு தீர்மானமும் எடுக்கப்பட முடியாது காரணம் இந்த பிரதமர் மீதான பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் அதே நேரத்தில் பிரதமர் மீதான அந்த குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்டு விட்டது எனவே அவர் பதவியிலிருந்து விலகுவதை தவிர வேறொன்றும் இல்லை என்று என்று ஜனாதிபதி கூறியிருக்கிறார் எனவே இந்த விடயத்தினை ஒட்டியதாகவே இன்று அந்த கட்டமிடப்பட்ட செய்தி அமைந்திருக்கிறது மேலும் ஒரு கட்டமிடப்பட்ட செய்தி காணப்படுகிறது தொண்டா கொழும்பில் முகாம் ரணிலை கொத்துமா சேவல் மனோகண மனோ அணியின் முடிவும் இன்று என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி அமைந்திருக்கிறது உண்மையிலேயே ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய தீர்மானத்தில் தொண்டா மற்றும் மனோ அணிகள் மிக முக்கிய அணிகளாக செயற்படுகின்றன அந்த விடயத்தை ஒட்டியதாக இன்று அந்த கட்டமிடப்பட்ட செய்தி அமைந்திருக்கிறது அத்தோடு இன்று வெளியாகி இருக்கக்கூடிய சிங்கள நாளிதழான லங்கா தீப பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தி காணப்படுகிறது ஆதிக கமிட்டுவ அகோசி கலே ந என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி அமைந்திருக்கிறது குறிப்பாக ஆர்த்திக கமிட்டுவ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய பொருளாதார சபை கலைக்கப்படவில்லை என்று நிதியமைச்சர் மங்கள சமரவீர கூறியிருக்கிறார் கலைக்கப்பட்டு விட்டதாக ஏற்கனவே பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்ட நிலையில் அவர் கூறியிருக்கிறார் கலைக்கப்படவில்லை என்று அவர் கூறியிருக்கிறார் நிலைப்பாடை பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படும் என்றும் அந்த செய்தி அமைந்திருக்கிறது மேலும் இன்று வழியாக இருக்கக்கூடிய மலையக செய்திகள் பக்கம் எங்கள் பார்வையினை செலுத்துவமாக இருந்தால் பண்டிகையை முன்னிட்டு விசேட போலீஸ் பாதுகாப்பு நடவடிக்கை சித்திரை புது வருட காலத்தில் முடிச்சு மாறிகளின் இருந்து பொதுமக்களை காப்பாற்ற போலீசார் விசேட பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் குறிப்பாக பண்டாரவளை பதுள்ளை மற்றும் வெளிமடை மகியங்கனை ஆகிய பகுதிகளில் போ பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அங்கு அதாவது திருடர்களின் நடமாட்டம் அதிகமாக காணப்படுவதன் காரணமாகவே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அன்றைய மலையக செய்திகள் பக்கத்தில் அந்த செய்தி இடம்பெடுத்திருக்கிறது மேலும் இன்று வழியாக இருக்கக்கூடிய இந்திய செய்திகள் பக்கம் எங்கள் பார்வையினை செலுத்துவமாக இருந்தால் தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய இந்திய செய்திகள் பக்கத்தில் காணப்படுகிறது நீற்றுநோ திட்டத்தை எதிர்த்து தீக்குளித்த குடும்பஸ்தர் உயிரிழப்பு அந்த செய்தி காண காணப்படுகிறது நேற்றைய கால நேற்று காலை அவர் உயிரிழந்திருந்தார் மதுரையில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய இடம்பெற்ற போராட்டத்தின் அதாவது வைகோ தலைமையிலான விழிப்புணர்வு போராட்டத்தின் போது ஒருவர் தீக்குளித்திருந்தார் அவர் வைத்தியசாலை அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த நிலை அப்புறம் வைத்தியசாலை மதுரை அப்புறம் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் நேற்று காலை உயிரிழந்திருந்தார் அந்த விடயத்தை ஒட்டியதாக இன்றைய இந்திய செய்திகள் பக்கத்தில் அந்த செய்தி பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கிறது மேலும் இன்று வெளியாக இருக்கக்கூடிய உலக செய்திகள் பக்கம் எங்கள் பார்வையினை செலுத்துவமாக இருந்தால் ஐநா பதினேழு பலஸ்தீனியர்கள் கொலை ஐநா விசாரணையை நிராகரித்த இஸ்ரேல் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி அமைந்திருக்கிறது பலஸ்தீனியர்கள் பதினேழு பதினேழு பேர் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக ஐநா விடுத்த விசாரணை அழைப்பை இஸ்ரேல் நிராகரித்துள்ளது என்றும் குறிப்பாக பலஸ்தீனர்களுக்கு எதிராக மேற்கொள்ளப்பட்ட துப்பாக்கிச் சூட்டில் பதினேழு பலஸ்தீனர்கள் உயிரிழந்திருந்தார்கள் இந்த நிலையில் இது தொடர்பான விசாரணையை உடனடியாக நடத்த வேண்டும் என்று ஐநா அறிவித்திருந்தது இந்த ஐநாவினுடைய அறிவிப்புக்கு இஸ்ரேல் எதிர்ப்பு தெரிவித்திருக்கின்ற அந்த விடயத்தை ஒட்டியதாக இன்றைய அந்த செய்தி அமைந்திருக்கிறது மேலும் இன்று வெளியாக இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர் தலைவங்கள் மீது எங்கள் பார்வையினை செலுத்தலாம் நம்பிக்கையில்லா பிரிவினை தொடர்பில் முதலமைச்சர் சிபியின் கோரிக்கை என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி அமைந்திருக்கிறது பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங் மீது நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை விவகாரத்தில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பானது வெளிப்படை தன்மையுடன் தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும் என்றும் குறிப்பாக இந்த தீர்மானம் என்பது தமிழ் மக்களுக்கு நன்மை பயக்கக்கூடிய வகையில் அமைய வேண்டும் எனவே தான் இந்த விடயத்தில் நாங்கள் வெற்றி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் குறிப்பாக கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலின் போது எந்த ஒரு நிபந்தனையும் இல்லாது நாங்கள் ஆதரவினை வழங்கியிருந்தோம் ஜனாதிபதிக்கு தற்போதைய ஜனாதிபதிக்கு இந்த நிலையில் அந்த ஆதரவு வழங்கப்பட்டது ஏன் என்ற கேள்வி கூட எழுகிறது எனவே தற்போது இருக்கக்கூடிய இந்த அரசியல் சூழ்நிலையில் பிரதமருக்கு ஆதரவு தெரிவிப்பதாக இருந்தால் நிபந்தனை அடிப்படையில் அதனை அந்த ஆதரவை வழங்க வேண்டும் என்று அவர் கூறியிருக்கின்ற விடயத்தின் ஒட்டியதாக இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் படம் அதனை தீட்டி வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டு அதாவது தண்ணீருக்கான ஒரு போராட்டம் எழக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது எனவே 
நாங்கள் எவ்வாறு நீரை சிக்கனமாக வைத்துக் கொள்கிறோமோ அவ்வாறே எங்களுடைய இரண்டாயிரத்து ஐம்பதாம் ஆண்டு வரை எங்களுடைய மக்களுக்கான தேவையை நாங்கள் பூர்த்தி செய்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் குறிப்பாக நாங்கள் அன்றாடும் பயன்படுத்தக்கூடிய தேவை நீராக இருக்கிறது எனவே இந்த நீர் தேவையை நாங்கள் பூர்த்தி செய்கின்ற போது அவதானமாக செயற்பட வேண்டும் என்ற ஒரு அந்த வலியுறுத்தலோடு இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் தலைங்கம் அமைந்திருக்கிறது மேலும் இன்றைய சுடலை பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் தலைங்கத்தை பார்ப்போமாக இருந்தால் வடக்கு பெண்கள் தொடர்பில் சிந்திக்க வேண்டும் கூட்டரசு என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி அமைந்திருக்க மணிக்கும் கூட்டரசு மணிக்கும் கூட்டரசு என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி அமைந்திருக்கிறது ராணுவத்தாலும் அரசு அதிகாரிகளாலும் வடக்கு மாகாணத்தில் பெண்கள் மீது பாலியல் வன்முறைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன என்று முன்னாள் ஜனாதிபதியும் தேசிய ஒருமைப்பாட்டுக்கும் நல்லிணத்துக்குமான பணியகத்தின் இன்னால் தவிசாளருமான சந்திரிகாவிடம் முறைப்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த இருப்பதாகவும் குறிப்பாக சந்திரிகா யாழ்ப்பாணத்திற்கு சென்றிருந்த போது அங்கு இருக்கக்கூடிய பெண்கள் அமைப்பினர் இந்த கோரிக்கையை முன்வைத்திருப்பதாகவும் இது தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அந்த நடவடிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டதாகவும் முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திரிகா பண்டார நாயக்கும் அதே போன்று நல்லிணக்கத்துக்கான பணியகத்தினுடைய தவிசாளருமாக இருக்கக்கூடிய அவர் ஏற்றுக்கொண்டிருப்பதாகவும் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது இது எப்படியோ வடக்கை பொறுத்தவரையில் பெண்களுடைய தற்போதைய நிலை ஒரு கேள்விக்குறியாகவே இருக்கிறது காரணம் யுத்தத்துக்கு பின்பாடும் சரி யுத்தத்துக்கு முன்னரும் சரி பாதிக்கப்பட்ட பல பெண்கள் தங்களுடைய கணவன் கணவனை இழந்து தனித்து தலைமை அதாவது பெண்கள் தலைமை குடும்பங்களாக வாழ்ந்து வருகிறார்கள் எனவே இந்த விடயத்தில் இந்த கூட்டரசு சரி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் கூட்டரசுக்கு முக்கியமாக பங்கு வைக்கக்கூடிய பங்கு வகித்திருக்கக்கூடிய சந்திரிகா பண்டார நாயக்க இவர் உடனடியாக இது தொடர்பான விடயங்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை கூட வைக்கப்பட்டிருந்தது என்பதையும் இன்றைய சூழலை பத்திரிகைகளுடைய அந்த ஆசிரியர் படம் தீட்டியிருக்கிறது மேலும் இறுதியாக இன்று வெளியாக இருக்கக்கூடிய கேலி சித்திரங்கள் மீது எங்கள் பார்வையினை செலுத்தினாம் அந்த வகையில் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய கேலி சித்திரமாக காணப்படுகிறது இந்த வரி சட்டம் என்பது இலங்கையில் புதிதாக சுமத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய புதிய வரி சட்டம் என்பது பணம் படைத்தவர்கள் அதாவது பணக்காரர்கள் மீது ஒரு சுமையாக காணப்படுகிறது இந்த பணக்காரர்கள் மீதான சுமை தற்போதைய நிதியமைச்சராக இருக்கக்கூடிய மங்கள சமர வீரவினால் முன்வைக்க அதாவது அந்த சுமை சுமத்தப்பட்டிருக்கிற விதத்திலும் அதே போன்று கடந்த கடந்த நிதியமைச்சராக இருந்த ரவி கருணா விதித்திருந்த புதிய வரி சட்டமானது ஏழைகளினுடைய சுமையை அதிகரிக்கின்ற வகையிலையும் அவர்கள் ஏழைகளுக்கான சுமையை சுமத்துகின்ற வகையிலையும் அவருடைய அந்த புதிய வரி சட்டமும் குறிப்பாக மங்கள சமரவீரனுடைய புதிய வரி சட்டம் பணக்காரர்களுக்கு அந்த சுமையினை சுமத்துகின்ற விதத்திலும் அமைந்திருக்கிறது என்பதனை சித்தரிக்கின்ற வகையிலே இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய கேலி சித்திரம் அமைந்திருக்கிறது என்பதையும் சொல்லிக்கொண்டு இன்றைய தினம் எங்களுடைய காலை நிற செய்தி அறிக்கை கூட வரும் என்பதை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு மற்றொரு நிகழ்ச்சிகள் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கலாம் அதுவரையில் தொடர்ந்தும் ஆதவனோடு இணைந்திருங்கள் சந்திப்போம் வணக்க